we will discuss professionalism at workplace. For example, I'm working in a university or in a college or in a school. What kind of the things मुझे वो शो करनी चाहिए उस जगह वर्कप्लेस पे क्या क्या चीज़ें जो इंडिकेटर्स हैं उनके लिए वो कैसे पैदा होती हैं तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं जिसमें आप कहें कि प्रोफेशनलिज्म एंड फर्दर एजुकेशन वर्कप्लेस इसको हमने ये किया है कि आप जहाँ काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं देर आर टू कंट्रास्टिंग नोशंस फॉर फर्दर एजुकेशन प्रोफेशनल जो फर्दर एजुकेशन में प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं उसको किस तरीके से दो एस्पेक्ट्स हैं उसके एज इधर द रिसिपेंट्स आर द एजेंट ऑफ द चेंज आर रिफ्लेक्टिंग द वाइडर पोजिशनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म नंबर टू एज अ सोशली डिफाइंड और सिचुएशनली कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं एक तो आपने देखना यह कि रिसिपेंट आर द एजेंट ऑफ द चेंज की हैसियत में कर रहा है और सिचुएशन कंस्ट्रक्टेड प्रोसेस जो आप एक तब्दीली की तरफ जा रहे हैं या जो सिचुएशन के मुताबिक जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसके मुताबिक आप जो प्रोफेशनलिज्म शो हो रहा है जो पहला नुक्ता है उसमें क्या है कि हाउ द प्रोफेशनल इज फ्रेम्ड उस बुनियाद देखना है कि आप उस जिस सिचुएशन में काम कर रहे हैं वो किस तरीके से देख उस, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रोफेशनलिज्म कैसे बनता है कौन से फैक्टर्स हैं प्रोफेशनल के पैदा होने में एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से एंड द अदर इज या लेटर फोकस ऑन द एजेंसी इन द वे प्रोफेशनल कंस्ट्रक्ट्स मीनिंग इन द सिचुएटेड कंटेक्स्ट ऑफ देयर वर्क जिस जगह वो काम कर रहा है उसमें उसने कैसे करना है एक तो ये है कि उसके आइडियल्स क्या हैं और किस तरीके से लेके जाना चाहता है दूसरा ये है कि जिस सिचुएशन में काम कर रहा है वो सिचुएशन उसमें किस तरीके से प्रोफेशनलिज्म पैदा करता है In essence, further education is unified by being different, as it pro provides work-based training, but is not like private training um, organizations. के उसका मतलब ये है कि आप tailoring की जाए और create किया जाए जिस situation में workplace वो automatically जहाँ आप कर काम कर रहे हैं उसके आपका further education और uh, professionalism पैदा हो रहा है. Becoming the further education practitioner. फर्दर एजुकेशन जो आपका प्रोफेशनलिज्म पैदा कर रही है उसमें आप कैसे करेंगे वो कैसे प्रैक्टिशनर करेंगे आप कैसे बनेंगे आप इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट क्योंकि जो टेकिंग दैट इज टेकिंग प्लेस और विच इज रिफ्लेक्टेड इन द इमरजेंस ऑफ द न्यू लर्निंग प्रोफेशनल्स वर्किंग अक्रॉस एकेडमिक एंड वोकेशनल डिविजन्स इन अ मोर पोली कंटेक्चुअल इन्वायरमेंट दिस चेंज इन प्रोफेशनल स्टेटस इज बाय नो मीन्स कम्प्लीट आर द अनचैलेंज ये एक पैराडाइम शिफ्ट आ रही है कि जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं जो आपका कंटेक्सट है जिसमें आप काम कर रहे हैं वो उसका इम्पेक्ट है डायरेक्ट उसको आप ना चैलेंज कर सकते हैं वो किसी भी हवाले से वो चेंज कंटिन्यूस है वो एक कम्प्लीट नहीं है एक वो कंटिन्यूअल है आपका देखना यह है कि जो रिकरिंग कॉन्ट्राडिक्शन आए कि जो आपके ट्रेडिशनल फॉर्म्स में आपके प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन में जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके जो मल्टी स्किल्ड नेचर ऑफ फॉर फर्दर एजुकेशन जो बन रही है फर्दर एजुकेशन प्रैक्टिशनर्स आपके जो प्रोफेशनल बनता है जो फर्दर एजुकेशन के थ्रू इट्स इन इट इज़ इन इंक्रीजिंगली प्रस्क्राइब परफॉर्मेंस इन्वायरमेंट आप जिसमें इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वो आपकी प्रोफेशनलिज्म एट द वर्क प्लेस और द फर्दर एजुकेशन फर्दर एजुकेशन का मतलब ये है कि आप ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए तो फर्दर एजुकेशन इज आल्सो एसोसिएटेड विद प्रायर फॉर्म्स ऑफ द पार्ट टाइम टीचिंग मसला आप जो आप जो काम कर रहे हैं वो जो आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है उसके साथ एसोसिएटेड है दैट टेम्पर्स द एक्सीडेंटल नेचर्स ऑफ द ट्रांजेक्शन इन टू द फर्दर एजुकेशन टीचिंग एक आप फर्दर एजुकेशन टीचिंग है एक पार्ट टाइम टीचिंग है उनका एक दूसरे के साथ कैसा इम्पेक्ट होता है पेडागाजी एंड इंक्लूजन टीचर्स को देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस किस्म के आपके स्टूडेंट्स हैं किस किस्म के उनमें डिफरेंसेस हैं कल्चरल डिफरेंस हैं मेंटल लेवल के डिफरेंसेस हैं उसको आप पेडागाजी के थ्रू किस तरीके से आप उनको एक जगह ले आते हैं उनको किस तरीके से आप हैंडल करते हैं ये आपके फर्दर एजुकेशन एंड द प्रोफेशनलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है 
इट इज़ सीन एज वन ऑफ द कंसिक्वेंसिस ऑफ द सोशल इंक्लूजन पॉलिसी ये एक दुनिया में एक ट्रेंड चल रहा है कि आपके डाइवर्सिफिकेशन है मल्टी कल्चरलिज्म के जो इश्यूज हैं उसको पेडागाजी ऑफ द इंक्लूजन है या सोशल इंक्लूजन पॉलिसी है कि आप किसी को आ, किसी को वलनरेबल ना हो जाए किसी को आप मार्जिनल ना कर दें ये आप बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है आपके प्रोफेशनलिज्म का इट रिलेट्स टू द अनसर्टेनिटीज अबाउट लूजिंग द सेंस ऑफ प्रोफेशनल आइडेंटिटीज एंड स्टेटस बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर इसमें आप किसी भी चीज़ में आप कोई कोई गलती हो जाती है तो आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड स्टेटस को बहुत ज़्यादा वो थ्रेट है आ, आप एज ए टीचर आप देखेंगे कि ये जो दोनों आस्पेक्ट्स हैं कि आप किसी आपकी पेडागाजी है आपकी फर्दर एजुकेशन है वो किस तरीके से आपके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करती है और किस तरीके से स्टूडेंट्स के जो डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे एड्रेस करवाती है फर्दर एजुकेशन का जो प्रोफेशनलिज्म है इन एंड बियॉन्ड रेगुलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द आइडिया ऑफ दैट देयर एग्जिस्ट द कम्यूनिटी ऑफ द प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन दिज इज़ अ मिस नॉमर आप फर्दर एजुकेशन में कम्यूनिटी ऑफ द प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट आप उसको कहें कि एक फिनमिना है लेकिन यहाँ एक बहुत ज़्यादा उसको चैलेंज हो जाती है दिस चैलेंज इज़ टू बिल्ड वन अराउंड रिकग्नीशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द हाई ट्रस्ट वर्किंग प्रैक्टिस प्रोफेशनल कैपेसिटी अगर आप करना चाहते हैं कि फर्दर एजुकेशन में मुझे करनी है तो द न्यू थेरीज ऑफ प्रोफेशनल विच कैन गाइड पेडागाजी एंड द पॉलिसी सेंस द एम्प्रेसिजम ऑफ द फर्दर एजुकेशन प्रैक्टिस इज इन कैपेबल ऑफ अचीविंग सच चेंज अ लोन इसमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि आप जो वक्त के साथ साथ जो आपके टेक्निकल या टेक्निकज़म का जो कल्चर है और रिसर्च है उसको वो आप मद्नज़र रखना है और प्रोफेशनल नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड चेंज एंड सस्टेंड आपको पता है कि वो चलती रहती है वक्त के साथ साथ उसको मेनटेन करना पड़ता है और वो आपका एक्सटर्नल क्राइटेरिया ऑफ द परफॉर्मेंस बन जाता है कि उन्हीं बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है और सिचुएशनल के मुताबिक भी आपकी जिस सिचुएशन में है उसमें आपको चेक किया जाए वो भी आपका प्रोफेशनलिज्म का एलिमेंट बनता है आप प्रोफेशनलिज्म एट द वर्क प्लेस आप अगर देखेंगे तो वो आपको कंटेक्सट है आपकी एजेंसी है उसमें के जो कल्चर के इशूज़ हैं उनको देखना पड़ता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं उनमें से आपको प्रोफेशनलिज्म नज़र आता है 